కార్యక్రమానికి స్వాగతం బిఎస్ బిఏఎస్ఎఫ్ వారు సమర్పిస్తున్న ఈ లైవ్ కార్యక్రమంలో మనం చర్చించబోయే అంశం మిర్చి సాగులో యాజమాన్య పద్ధతులు మరియు తెగుళ్ళ నివారణ ఈ అంశంపై మనతో చర్చించడానికి డాక్టర్ ఏ సీతారామశర్మ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ ఎంటమాలజీ పెద్దాపురం ఆచార్య ఎన్జిరంగ యూనివర్సిటీ నుంచి మరియు బిఏఎస్ఎఫ్ నుంచి శాంతి స్వరూప్ గారు ట్రైనింగ్ మేనేజర్ మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు ముందుగా ఇద్దరికి నమస్కారం సార్ వ్యవసాయ రంగంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి గత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా బిఏఎస్ఎఫ్ రైతులకు అన్ని రకాల సహాయ సహక సహకారాలను అందిస్తుంది దీనిలో భాగంగానే ఈ రోజు ఈ మిర్చి పంట సాగుల సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి బిఏఎస్ఎఫ్ వారు లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ను నిర్వహిస్తున్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మిర్చి పంట సాగు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ మిర్చి ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది యాభై శాతం వాటాతో అగ్రస్థానంలో ఉంది ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద మిర్చి ఆడు కూడా గుంటూరులోనే ఉంది దీన్ని బట్టి చూస్తే మిర్చి సాగు గురించి మనం ప్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిర్చి సాగు మరి అదేవిధంగా తెలంగాణలో మిర్చి సాగు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు అయితే రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ మిర్చి సాగులో రైతులు అనేక సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నారు ఉత్పత్తి కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అదేవిధంగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు మరియు వాటి పరిష్కార మార్గాలు వాటికి పరిష్కార మార్గాలను అందించడానికి ఇద్దరు నిపుణులు శాస్త్రవేత్తలు మనకు లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు ముందుగా నమస్కారం సార్ మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ లైవ్ కార్యక్రమానికి జాయిన్ అయినందుకు ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు నమస్కారం సార్ శర్మ గారు సార్ ముందుగా శర్మ గారితో స్టార్ట్ చేద్దాము సార్ చెప్పండి సార్ మిర్చి సాగులో ఈ రోజుల్లో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సవాళ్ళు ఏంటి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి టోటల్ గా ఆల్మోస్ట్ ఏడు లక్షల ఎకరాల్లో కూడా ఈ మిర్చి సాగులోనే ఉంది అయితే ఈ ఖరీఫ్ లోన్ కానివ్వండి రబీలో కానివ్వండి ఎక్కువగా ఈ మిర్చిని సాగు చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఈ సాగు చేసిన మిర్చిలో ఎక్కువగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుండి అలాగే ఎండింగ్ వరకు అంటే మొక్కలు మనం నారు నాటిన దగ్గర నుండి అలాగే మనం కోతలు పోసుకుని లాస్ట్ పంట తీసే వరకు కూడా సర్వసాధారణంగా మనకు కనిపించే ముఖ్యమైన పురుగులు ఏంటంటే రసం పీల్చే పురుగులు వాటిలో మరీ ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే ఈ తామర పురుగులు అన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఆశించడం అన్నది మన రైతు సోదరులందరూ ఎదుర్కొంటున్న ముఖ్య సమస్య అండి దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా ఈ రసం పీల్చే పురుగుల్లో ముఖ్యమైన మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా తామర పురుగులు అన్నవి ఆకు వెనక భాగంలో ఉండి వెన్ మన మధ్య ఈయన అంటాము ఆ ఈయన దగ్గర నుండి ఉండి మనకి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల ఆకులన్నీ కూడా పైకి ముడుచుకోవడం అన్నది మనం సర్వసాధారణంగా గమనిస్తూ ఉంటాం అట్లానే వాటి తీవ్రత ఎక్కువైనప్పుడు ఈ తామర పురుగులు ఆకులు పైకి కూడా రావడం అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవేంటంటే మనకి ఎక్కువగా ఈ ఈనెలు ఎక్కడైతే ఉంటా ఆ ఈనెల దగ్గర మాత్రమే గుంపులు గుంపులుగా ఉండడం అన్నది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ తామర పురుగులు అన్నవి చాలా వరకు కూడా ఈ రసాన్ని పెంచడం వలన ఆకులు పైకి ముడుచుకోవడం అట్లానే పూర్తిగా ఎండిపోవడం అన్నది మనం తామర పురుగుల తాలూకా డ్యామేజ్ ని మనం ఎట్లా గమనించవచ్చు అంటే ఆకులను తీసుకుని మనం చేతితో నలిపినప్పుడు మనకు పెలుసుగా అనిపించి అవి చేతిలో టపటప శబ్దం చేసి విరిగిపోవడం అన్నది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అది తామర పురుగులు అంటే మనకి ఎక్కువగా పైకి ముడుచుకుని ఉండగానే రైస్ సోదరులందరికీ కూడా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఆ దీంట్లో మనకి తామర పురుగులు బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నది అర్థం అవుతూ ఉంటుంది కనుక సో పెలుసుగా విరిగిపోవడం అన్నది ఈ తామర పురుగులు కాస్ట్ చేసే మెయిన్ డ్యామేజ్ అనమాట సో వీటికి అంటే దీని తాలూకా ఈ తామర పురుగులు అన్న కూడా ఏంటంటే మా మన ఆకు తాలూకా కణజాలాన్ని కొంచెం కట్ చేసి దాని నుండి పైకి వచ్చే రసాన్ని ఎక్కువగా పేల్చడం సో గుంపులు గుంపులుగా ఎక్కువగా ఉండడం వలన మొక్కలంతా కూడా గెర్స్ బారిపోయి ఎండిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా పైకి ఎప్పుడైతే మనకి దోణి లాగా అంటే మనకు కోర్టు మనకి పడవ ఆకారంలోని ఆకులన్నీ కూడా తయారైపోవడం అయిపోతుంది అట్లానే కలర్ కూడా చాలా వరకు చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఈ ఆకులు ఇలా మారిన వెంటనే మనం కంపల్సరీగా ఈ తామర పురుగుల కోసం అని చెప్పి సస్యరక్షణ చర్యలు అనేవి చేపట్టాలి అట్లానే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుండి మనకి ఇంకొక రకమైన తామర పురుగులు అనేవి 
మన పొలాల్లో అంటే చిల్లి మన మిర్చి పండించే రైతులందరూ పొలాల్లో కూడా చూడడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఆ వాటిని ఏమంటాం అంటే నల్ల తామర కురుకులు అని చూస్తున్నాను ఇవి కూడా తామర కురుకులు లాంటివే కాకపోతే ఇవి కొంచెం పెద్ద సైజు ఉండి ఆ ఆడ మగ పురుగులు మనం తేడా చూసుకున్నట్లయితే మగ తామర పురుగులు అనేవి కొంచెం పసుపచ్చ కలర్ లో ఉంటాయి లేత పసుపు రంగులు ఉంటాయి అదే ఆడ పురుగులు అయితే కొంచెం పెద్దగా ఉండి నల్లగా ఉండి ఎక్కువగా ఇవి పూతను ఎక్కువగా ఆశించడం అనేది జరుగుతా ఉంది సో మామూలు అయితే ఈ పురుగులు అసలు రాకుండా నివారణ నివారణ ఇలా తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు ముందు జాగ్రత్తలు చెప్తానండి దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఈ తామర పురుగులు కూడా ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ నల్ల తామర పురుగులు కూడా ఈ పువ్వుల మీద ఆశించి అలాగే కాయల మీద ఆశించడం అనేది తర్వాత ఈ కాగితాల యొక్క తోడిమల మీద వాటి మీద కూడా ఎక్కువగా ఆశించడం వాటి ద్వారా ఈ కాయల మీద ఉండే రసాన్ని కానివ్వండి ఆకుల మీద ఉండే రసాన్ని కానీ విపరీతంగా పెంచడం వల్ల ఈ కాయల తాల యొక్క దిగుబడి అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది అలాగే పూత కూడా రాలిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ తామర పురుగుల తాలూకా జీవిత చక్రం అనేది చాలా తక్కువ కనుక దీంట్లో కూడా ఏంటంటే గుడ్లు మనం ముందు చెప్పుకున్న తామర పురుగులకి అయితే గుడ్లు అలాగే పిల్ల పురుగులు అలాగే తల్లి పురుగులు ఈ మూడు కూడా రకాలు ఉంటాయండి వేరేస్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న నల్ల తామర పురుగులు అయితే గుడ్లు లార్వా ఓసస్ దశ అలాగే అడల్ట్ అంటే రకాల మన పెద్ద పురుగుల దశ అన్నది మనకి కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే వీటి తాలూకు జీవిత చక్రం అంటే మామూలు తామర పురుగులు అయితే సుమారుగా నెల రోజుల్లో దాని తాలూకు జీవిత చక్రం ఉంది కానీ ఈ నల్ల తామర పురుగులు అనేవి పదిహేను నుండి ఇరవై రోజుల లోపలే మనకి ఈ జీవిత చక్రం కంప్లీట్ అయిపోవడం ఉంది సో వీటి నివారణకి మనం ముఖ్యంగా చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఈ పురుగు ఆశించిన ప్రదేశాలు ఉంటాయో అక్కడ నుండి మనం నారం తెచ్చుకోవడానికి చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఏంటంటే మనకి ఈ దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఈ కోసస్ దశలు అనేవి మనకి భూమిలో ఉంటాయి కనుక ఎక్కువగా మనం లోద్దుక్కులు చేసుకున్నట్లయితే ఆ పురుగుల తాలూకు కోసస్ దశలు సూర్యరశ్మికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి చాలా వరకు చనిపోవడానికి అవకాశం అంతేకాకుండా మనం మిర్చి వేసుకునేటప్పుడు దానికి ఆ మిర్చి విత్తనాన్ని కంపల్సరీగా మనం ఈ కాయమితత్వంతో కానీ లేదా మనకి ఇప్పుడు గౌచవం దొరుకుతుంది దాంతో కానీ మనం కంపల్సరీగా విత్తన సూచి చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు అంటే ఒక నెల రోజుల వరకు కూడా ఈ రసం పిలిచే పురుగు మరీ ముఖ్యంగా తామర పురుగులు రాకుండా మనం ఆపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లనే మనం పంట వేసుకున్న తర్వాత పంట చుట్టూ ఒక నాలుగు నుండి ఐదు చాళ్ళు కంపల్సరీగా జొన్న కానీ మొక్క జొన్న కానీ వేసుకున్నట్లయితే ఒక పొలం నుండి ఇంకో పొలానికి ఈ తామర పురుగులు కానివ్వండి రసం పిలిచే పురుగులు ఒక పొలం నుండి ఇంకో పొలానికి రాకుండా మనం నివారించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనం ఏంటంటే తొలి దశల్లో ఈ పురుగుల తాలూక ఉనికిని గమనించిన వెంటనే మనకి నీలి రంగు జిగురు అట్లు అనేవి దొరుకుతాయండి వాటిని అయితే ఎకరానికి ఇరవై లేదా ఇరవై ఐదు వరకు కూడా మనం పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ బ్లూ కలర్ కి ఈ తామర పురుగులు అన్ని కూడా ఆకర్షింపబడి వాటి ద్వారా అవన్నీ కూడా వాటికి అతుక్కోవడం వల్ల చాలా వరకు పురుగులు వాటిని మనం నియంత్రించుకోవచ్చు అట్లానే తొలి దశలో కానీ మనం ఈ పురుగులను గమనించిన వెంటనే వేప నూనె కానీ వేప గింజల కషాయాన్ని కానీ చాలా వరకు వాడుకున్నట్లయితే ఈ తామర పురుగుల నుండి మనం పంటని రక్షించుకోవచ్చు అట్లనే మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకా ఈ పద్ధతులన్నీ పాటించిన తర్వాత కంపల్సరీగా రైస్ సోదరులందరూ కూడా కెమికల్స్ అంటే రసాయన పురుగు మందుల కోసం వెళ్ళడం జరుగుతుంది వాటిలో కూడా ఏంటంటే ఫిప్రోనిల్ అంటే మనకి ఫిప్రోనిల్ అనేది గ్రాంజల్ సూపర్ దొరుకుతుంది అలాగే మనకి నీళ్ళ మందు కింద కూడా దొరుకుతుంది కనుక గ్రాంజల్స్ అయితే మనకి ఎనిమిది కేజీల వరకు వేసుకోవాలి అట్లనే ఫిప్రోనిల్ నీళ్ళ మందు అయితే ఎకరానికి నాలుగు వందల మిల్లీల వరకు కూడా వాడుకోవచ్చు అది కాకుండా మనకి థాయమే తగ్జామ్ అని దొరుకుతుందండి ఆ మందునైతే ఎకరానికి నలభై గ్రాముల చొప్పున మనం వాడుకోవాలి ఈ మధ్య కాలంలో కొత్తగా మనకి చాలా వివిధ కంపెనీలు అన్ని కూడా కొత్త రకాల పురుగు మందుల్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది వాటిలో ఒకటి ఏంటంటే బ్రోఫ్లా నెలై అదేంటంటే ముప్పై నాలుగు మిల్లీలు అనమాట ఎకరానికి ముప్పై నాలుగు మిల్లీల చొప్పున మనం కలుపుకుని పిచ్చికారి చేసుకుంటే చాలా వరకు ఈ తామర పురుగులు అనేవి నియంత్రించబడతాయి అనమాట అట్లానే ఇంకొక మంది ఏంటంటే ఫ్లూక్సా మెటామైడ్ అనే మందు కూడా మనకి దొరుకుతుంది దాన్ని కూడా మనం ఈ చిల్లి అంటే మన మిర్చి తోటలోని వర్షం పడితే ఏ విధంగా నీళ్ళు అయితే కారుతాయో ఆ విధంగా మనం పిచ్చికారి చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ తామర పురుగుల బెడదని మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఇది ఒక ఒకవైపు అంటే పురుగుల్లో ముఖ్యమైనది ఇది 
అలాగే తెగుళ్ళు మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి కొమ్మ మరియు కాయ ఎండు తెగులు అన్నది మనకు కనిపిస్తుంటుందండి ఇది ఎలాగా అంటే జనరల్ గా అయితే సీడ్ బోర్న్ అన్నమాట అంటే విత్తనం ద్వారా సంక్రమించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే రైస్ సోదరులు అందరూ విత్తన శుద్ధులు అవి చేసుకుంటారు కనుక చాలా వరకు ఈ దీన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు వాళ్ళు లేనుకున్నప్పుడు మనకి మెయిన్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది మెయిన్ ఈ కాయ మరియు కొమ్మ ఎండు తెగులు అనేది ఎలా ఉంటే ఒకవైపు మనకి మన మన ఆకుల తాలూకా తొడిమిలు అలాగే పూత తాలూకా తొడిమి వాటి మీద మచ్చలు రావడం అనేది జరుగుతుందండి మచ్చలు రావడం తర్వాత అవంతా కూడా ఎండిపోవడం అనేది జరుగుతుంది దీని తాలూకు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పై నుండి కిందకి ఎండుకుంటూ కిందకు వస్తుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటాం అంటే డైబ్యాక్ అని మనం చూస్తాం అట్లానే కాయల మీద మచ్చలు ఏర్పడి అవి కూడా పూర్తిగా ఎండిపోతాయి అనమాట తద్వారా దిగుబడులు అన్ని కూడా తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంది కనుక ఈ కొమ్మ మరియు కాయ ఎండు తెగుల్ని మనం కంపల్సరిగా నివారించుకోవాలనుకున్నప్పుడు విత్తన శుద్ధి అనేది బాగా కీలకం అండి విత్తన శుద్ధి అనేది మనకి దొరికే మందుల్లో ఈ కార్బన్ డైజం మందుతో కానివ్వండి అలాగే జైన బెన్ దొరుకుతుంది ఆ మందుతో కానీ విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ సిలిండ్రాల వల్ల వచ్చే తెగుళ్ళని అంటే సంక్రమించే తెగుళ్ళని చాలా వరకు నియంత్రించుకోవచ్చు అలాగే ఎక్కడైతే మనకి ఒకటి రెండు మొక్కలు ఎక్కడైనా కనిపించినప్పుడు ఈ ఎండిపోయిన మొక్కల్ని మనం తీసేసి అంటే పొలాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అన్నది కూడా కంపల్సరీగా చేయాలి అట్లానే పొటాష్ ఎరువులు అన్నది మనం కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి పొటాష్ ఎరువు వేసుకుంటే మొక్కలో నిరోధ శక్తి అన్నది బాగా పెంచడం వలన ఈ తెగుళ్ళని వాటిని తట్టుకునే శక్తి అన్నది వాటికి బాగా లభిస్తుంది కనుక తద్వారా మనం పురుగు మందుల మీద కానీ తెగుళ్ళ మందుల కానీ మనం పెట్టుకునే పెట్టుబడిని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు అట్లానే మనం ఇంకా లేదు మనం కెమికల్స్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మనకి దొరికే మందుల్లోని డైఫన్ కొనుజోల్ అనే మందు దొరుకుతుందండి దాన్ని అయితే ఒక ఎకరానికి ఒక రెండు వందల యాభై మిల్లీ చొప్పున మనం పిచికారీ చేసుకోవాలి లేదనుకున్నప్పుడు మనకి క్యాబ్రియోటాప్ అని చెప్పి కొత్తగా మందు ఒకటి వచ్చిందండి మెట్రాన్ ప్లేస్ పైరాక్లోస్టోబిలి దాన్ని కూడా ఒక లీటర్ నీటికి మూడు గ్రాముల చొప్పున మనం కలుపుకుని పిచికారీ చేసుకోవచ్చు అలాగే అజాక్సిస్ ముందు దొరుకుతుందండి దాన్ని కూడా ఏంటంటే మనం ఒక లీటర్ నీటికి ఒక మిల్లీ చెప్పును కలుపుకుని పిచికారీ చేసుకుంటే చాలా వరకు కూడా ఈ కొమ్మ మరియు కాయ ఎండు పిగుల్ని చాలా వరకు నివారించుకోవచ్చు ఇది కాకుండా ఒక ముఖ్యమైన అంటే మిర్చి పంటలో మనకి చాలా ఇబ్బంది కలుగు చేసేది ఏంటంటే వైరస్ తెగుళ్ళు ఈ వైరస్ తెగుళ్ళు చాలా వరకు పురుగుల ద్వారానే వ్యాప్తి చెందడం అనేది జరుగుతుంది వైరస్ తెగుళ్ళు కూడా ఏంటంటే బొబ్బర తెగులు అంటాం ఆకులన్నీ కూడా బొబ్బల బొబ్బలుగా రావడం జరుగుతుంది అట్లానే కొన్ని వైరస్ల వల్ల పైన అంటే చిగురు పోర్షన్ అంతా కూడా ఎల్లో కలర్ లోకి మారిపోవడం అలాగే ఎండిపోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది సో కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ అన్నవి చాలా వరకు మనకి ఈ చిల్లీ పంటలు అంటే మిర్చి పంటలు మనం చూడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో వీటికి మనం కంపల్సరీగా చేసుకోవాల్సింది అంటే రసం పీల్చే పురుగుల్ని ఎప్పుడైతే మనం నియంత్రిస్తామో ఆ తద్వారానే మనం ఈ వైరస్ తెగుల్ని కూడా చాలా వరకు నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వైరస్ తెగులు ఎక్కడైనా సోకిన వెంటనే మనం కంపల్సరీగా మొక్కలన్నీ తీసేసి కాల్ చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఒకటి రెండు మొక్కలు ఎక్కడైనా వైరస్ తగిలింది అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా వాటిని తీసేసి మనం కాల్ చేస్తే చాలా వరకు ఈ వైరస్ తగిలిన వ్యాప్తి అన్నది తగ్గుతుంది అట్లానే ముఖ్యంగా రసం పిలిచి పురుగుల్లో తెల్లదోమ అన్నది ఈ వైరస్ తగిలిన ఎక్కువ మనకి కలుగు చేస్తుంటుంది కనుక తెల్లదోమను చాలా వరకు నియంత్రించుకుంటే మనం ఈ వైరస్ తగిలిని చాలా వరకు మనం నివారించుకోవచ్చు అనమాట సో తెల్లదోమ ఉధృతిని మనం తగ్గించుకోవడానికి ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే పసుపు రంగు అట్టలు ఇందాల మనం తామర పురుగులకి నీలి రంగు జిగురట్లు అనేది చెప్తాం ఇదే తా మన తెల్లదోమకి అయితే మాత్రం పసుపు రంగు జిగురట్లు అన్న వాటిని ఎకరానికి మనం పది నుండి పదిహేను వరకు కూడా పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ తెల్లదోమ పురుగులు అనేవి ఆ ఎల్లో కలర్ కి అంటే ఆ పసుపు రంగుకి ఆకర్షింపబడి వాటి రెక్కలు చాలా పలుచగా ఉండడం వలన అవి ఆ జిగురు కంటుకోవడం వలన అవి కదలలేవు తద్వారా వాటి సంతతిని కూడా చాలా వరకు నియంత్రించుకోవచ్చు అనమాట 
అంతే కాకుండా మన ఓకే సార్ శాంతి స్వరూప్ గారి మాటల్లో కూడా కొన్ని విందాము తర్వాత మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాం సార్ క్వశ్చన్ అని ఆన్సర్ థ్యాంక్స్ శ్రీకాంత్ సో ముందుగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరైతే రైతాంగం మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారా శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మీ ఆన్ ద స్క్రీన్ వాయిస్ ఆల్సో యా సో ముందుగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరైతే రైతు సోదరులు ఈ చిల్లీ డిజిటల్ మీటింగ్ కి ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారు అందరు కూడా బిఏఎస్ఎఫ్ కంపెనీ తరఫున అందరు కూడా స్వాగతం సుఖస్వాగతం అండి మీ విలువైన ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు సమయం తీసుకుంటాను సో దీంట్లో భాగంగా మనం ముందుగా మాట్లాడుకుందాం మిరప పంటలు మనం దిగుబడులు ఎలా పెంచగలం నాణ్యమైన దిగుబడులు ఎలా తేగలం అన్నది కొద్దిసేపు మనం చర్చిద్దాం సో దీనిలో భాగంగా చూస్తే మిరప పంట ఇందాక శర్మ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏడు లక్షల ఎకరాల్లో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రైతులు పండించడం జరుగుతుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా దక్షిణ భారతంలో మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొందరు తెలుగు రైతులు కూడా ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యారు అయితే విషయం ఏంటంటేనో భారతదేశంలో ఎంతైతే మిరప పండిస్తున్నారో దాంట్లో యాభై నాలుగు శాతం ఉత్పత్తి అన్నది మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే జరుగుతుంది అనమాట అంటే వంద కేజీలు మిరపకాయ కానీ పండిస్తే యాభై నాలుగు కేజీలు మన దగ్గరే పండుతున్నారు అది మన గొప్పతనం అండ్ చాలా మట్టికి మన రైతాంగం కూడా గుంటూరు మిర్చి అంటాం సో ఇది మనకేంటంటేనో మిరప పండించడం అన్నది మిరప అన్నది మన మన లోగిల్లులో మన తెలుగు లోగిల్లో ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది అనమాట మిరపకాయ పౌడర్ అవుతానేమనేవండి ఇప్పుడు టౌన్స్ లో సాస్ అయితేనేమండి సో ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి రైతుకి ఒక ఎకరాకి పండించే మిరప దిగుబడి పెరగడం వల్ల ప్రైస్ పెరగడం వల్ల ఈ పంటకి చాలా జనాదరణ అన్నది బాగా పొందింది అనమాట అయితే ముఖ్యంగా బిఏఎస్ఎఫ్ ఏంటంటేనో మిరప రైతులకి నాణ్యమైన దిగుబడులు ఎలా అందించాలనే విషయంలో మేము ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం సో రైతు అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని మా ఆవిష్కరణ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట మిరప పంట కానీ చూస్తే మిరప పంటలో పోత అంటే మీరు నాట్లు వేసిన దాంట్లో నలభై నలభై ఐదు రోజులకు వస్తుంది అదే నేరుగా కానీ విత్తనం పెడితే ఎనభై ఎనభై ఐదు రోజులకు వస్తుంది పోత అన్నది చాలా చాలా సెన్సిటివ్ నాణ్యమైన దిగుబడులు ఎప్పుడు తీయగలం అంటే పోత రాలకుండా కాపాడి పోత నుంచి కాయ ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతుందో వివిధ రకాల తెగులు ఇందాక శర్మ గారు చెప్పారు ఒకటి కాయ కుళ్ళు బూడి తెగులు కొమ్మకులు ఇవి చాలా ముఖ్యమైన తెగులు అలాగే పురుగులు కానీ చూస్తే తామర పురుగులు రసం పిలిచే పురుగుల తామర పురుగులు మరియు తెల్లదోమ అన్నది చాలా ముఖ్యంగా మిరప పంట దిగుబడిని నష్టపరుస్తుంది అనమాట అటు తెగులు ఇటు పురుగులు రెండింటిని మనం మేనేజ్ చేస్తూ అంటే మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ మొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి సో బిఏఎస్ఎఫ్ ఉన్న స్ట్రెంగ్ బిఏఎస్ఎఫ్ ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటేనో మొక్క ఆరోగ్యాన్ని కూడా మన మందులు అన్ని ఆవిష్కరణలు అన్నవి డెవలప్ చేయగలం అనమాట సో ఆ రకంగా పంట నాణ్యత అంటే ఎప్పుడైతే మనం మిరప నాణ్యమైన మిరప పండిస్తామో అప్పుడే ఆ రైతు విజయం సాధించినట్టుగా రెండో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే తాలు తాలు శాతం ఎప్పుడైతే తాలు శాతాన్ని మనం తగ్గిస్తామో ఎస్ మనం నాణ్యమైన మిరపకాయలు పండించాం లేకపోతే ఆ రైతు విజయం సాధించాడని మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం సో దీనిలో భాగంగా బిఏఎస్ఎఫ్ ఏం చేస్తుంది అంటేను మా ముఖ్యమైన ఉద్దేశం మిరప రైతుతో మిరప రైతు దిగుబడులు పెంచడమే కాదు ఒక నాణ్యమైన దిగుబడులు అంటే ఆయన ఇచ్చే మిరపకాయలు మార్కెట్లో మంచి క్వాలిటీకి మంచి ధరకు వెళ్ళాలి సో దీనిలో భాగంగా ఏంటి ముఖ్యం అంటే ఒకటి తెగులు తెగులు నివారణ చేయాలి పురుగులు నివారణ చేయాలి దాంతో పాటు మొక్క ఆరోగ్యం మొక్క ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎలా పెంపొందించగలం ఎందుకంటే మొక్క ఆరోగ్యం అన్నది అటు వాతావరణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మొక్కలు అంతర్గతంగా చాలా విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే సో ముందుగా ఇందాక తను శర్మ గారు మాట్లాడినట్టుగా ముందుగా గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి రైతులు ముఖ్యంగా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న తెగులు వచ్చేసి కాయకుల్లు ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని యాంట్రక్నోస్ అంటాం అనమాట సో కొలెక్ట్రోట్ రైకం క్యాప్సిక్ అనే సిలిండ్రం ద్వారా ఈ తెగులు వ్యాపిస్తుంది సో ఈ కొలెక్ట్రేట్ రైకం ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా మిరప కాయల్ని మిరప కాయని ఎక్కువగా ఏ కాయ అయితే ఎక్కువ శాతం మొక్కలు ఉందో దాన్ని ఎక్కువగా ఈ తెగులు సోకుద్ది అనమాట మీరు చూడొచ్చు ఆ మచ్చ అనేది కొంచెం ఒత్తిందట్టుగా ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడైతే వర్షం పడుతుందో ఒక మొక్క నుంచి ఒక ఇంకో మొక్కకి గాలి ద్వారా లేకపోతే పళ్ళు వర్షపు నీరు చొక్కల ద్వారా ఈ తెగులు అన్నది మనకి ఒక మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్కకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో మిరప కోసేసిన తర్వాత పంట అవశేషాల మీద ఎక్కువగా ఈ ఈ సిలిండర్ అన్నది ఉంటుంది సో దాంతో పాటు ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొమ్మకుళ్ళు సో కొయినోఫర్ అంటారు ఈ తెగులు వచ్చేసి మొత్తం కొమ్మంతా కూడా కుళ్ళిపోవచ్చు 
ఓకే ఇందాక మనం మొదటిగా మాట్లాడింది కాయకుల్లు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది కొమ్మ కుళ్ళు అనమాట సో మొత్తం కొమ్మ అంతా కుళ్ళిపోవచ్చు లేదా కొమ్మలో కొన్ని ఆకులు కుళ్ళిపోయి లేత ఏవైతే కాయలు ఉన్నాయో అవి రాలిపోవడం అనేది జరుగుతుంది మూడు అతి ముఖ్యమైన తెగులు ఎస్పెషల్లీ బ్యాడిగీ రకానికి కానీ చూస్తే మనకి రాయలసీమలో పండిస్తారు ఈ రకంలో బూడి తెగులు అన్నది ముఖ్యమైన తెగులు అనమాట సో ఆకు పైన మీకు పసుపుగా మచ్చలు వచ్చి మొత్తం అంత ఆకులు రాలిపోయితే ఆకు దిగువగాని చూస్తే నా స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు తెల్లని బూడిది రంగులో మనం మచ్చలు అన్నది చూస్తాం సో ఈ మూడు తెగులు ఏది కాయకుళ్ళు కొమ్మకుళ్ళు మరియు బూడి తెగులు అన్నది మిరప పంటలో చాలా ఎక్కువగా వచ్చే తెగులు మిరప దిగువబడిని చాలా చాలా గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నాయి ఓకే అయితే దీనికోసం బిఎస్ఎఫ్లు ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు బిఎస్ఎఫ్ మేనేజ్మెంట్ లీడర్షిప్ వీళ్ళంతా కూడా బాగా ఆలోచించారు అనమాట గత సంవత్సరం రైతు సోదరులు రమరమ యాభై శాతం వరకు దిగుబడి నష్టపోయారు కాయకుల వల్ల తాలు శాతం వల్ల సో దీనికోసం బిఎస్ఎఫ్ అందిస్తున్నటువంటి అత్యద్భుతమైన పంజిసైడ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఎంసిఎం సో మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ సో పోత సమయం మెరివాన్ సమయం అంటాం అంటే పోత సమయంలో మెరివాన్ స్ప్రే చేయాలి కాయ పింది దశలో ఉన్నప్పుడు క్యాబినెట్ ఆఫ్ స్ప్రే చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం కాయ అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు మనం మెరివాన్ రికమెండ్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ అనే పంజిసైడ్ ప్యాకేజ్ ద్వారా రైతు ఆ కాయ కుళ్ళు ఆ తాలు శాతాన్ని తగ్గించి మొక్క ఆరోగ్యాన్ని డెవలప్ చేసి అత్యధిక దిగుబడులు పొందే రకంగా ఈ ప్యాకేజ్ అన్నది మేము రూపొందించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఐదు నిమిషాలు ఒకసారి ఆ ప్యాకేజ్ ఏంటో చూద్దాం ముఖ్యంగా ఎంసిఎం మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ సో ఈ పంజిసైడ్ ప్యాకేజ్ వల్ల ఈ కాన్సెప్ట్ వల్ల ముఖ్యంగా రైతులకు ఉపయోగం ఏంటంటేనో మెరప పోత పోత ఎప్పుడు వస్తుంది నలభై నలభై ఐదు రోజులు పోత వస్తుంది పోత నుంచి కాయ అభివృద్ధి చెందేంత వరకు కూడా ఈ ప్యాకేజ్ వాడడం వల్ల రైతులు చెప్పి చూసేది ఏంటంటే పోత ఎక్కువగా వస్తుంది దాని తర్వాత కాయలు ఎక్కువగా నిలబడి రైతు సోదరులు నేను ఇందా మీకు చెప్పినట్టుగా గత సంవత్సరం యాభై శాతం దిగుబడి నష్టపోయాం కాయ కుళ్ళు వల్ల సో కాయ కుళ్ళిని తగ్గించి తాలు శాతాన్ని తగ్గించి రైతు సోదరులు మాకేంటని అడవచ్చు రైతు సోదరులకి మా బిఏఎస్ఎఫ్ కంపెనీ ఎంసీఎం ద్వారా అందించే ప్రయోజనాలు ఏంటంటే యాక్సిలెన్స్ సో యాక్సిలెన్స్ అనే ప్రయోజనం రైతు సోదరులకి చేకూరుద్ది అనమాట సో యాక్సిలెన్స్ ఈ మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ తో అటు కాయ కుళ్ళని మేనేజ్ చేస్తాము ఇటు యాక్సిలెన్స్ ప్రయోజనాలు సో దీంతో మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే రైతులు ఎక్కువ ఆశించవచ్చు మరియు ఎక్కువగా ఖచ్చితంగా పొందుతారు అనమాట గత సంవత్సరం అంటే మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో కానీ చూస్తే మా బిఏఎస్ఎఫ్ టీమ్ దక్షిణ భారతంలో ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న బిఏఎస్ఎఫ్ టీమ్ మార్చి ఏప్రిల్లో మీకు తెలుసు చాలా చాలా ఎండలు ఆ టైంలో రైతుకి మనం అవగాహన కల్పిస్తే ఎంత అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అయినా వాడతారని గ్రహించి మా టీం ఏం చేశారంటే కల్లాల్లో ఎవరైతే గత సీజన్లో మెరివాన్ క్యాపిటల్ వాడిన రైతు సోదరులు ఉన్నారో వాళ్ళ చేలల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ కల్లాల్లోకి వెళ్ళి మెరివాన్ క్యాపిటల్ వాడిన దాంట్లో దిగుబడి ఎలా ఉంది వాడిన దాంట్లో దిగుబడి ఎలా ఉంది తాలు సెంటర్ ఎంత వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా రైతులకు అవగాహన పరచడం జరిగింది సో దానిలో భాగంగా ఏంటంటేనో ఇక్కడ కానీ చూస్తే ఇక చిన్న శాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్నాను క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ వాడిన పొలం కానీ చూస్తే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకుంటే పదహారు క్వింటాల్ వచ్చింది వాడిన దాంట్లో పదమూడు క్వింటాల్ వచ్చింది ఒక రెండు మూడు క్వింటాలు తేడా దిగుబడి అని అనుకోవచ్చు బట్ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటేనో మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ వాడిన పొలంలో తాలూకాయలు ఒక క్వింటాల్ వస్తే వాడిన దాంట్లో మూడు క్వింటాల్ వచ్చింది సో మన మన విజయం ఎక్కడ 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 ఉంటుంది అంటే తాలు శాతాన్ని తగ్గించాలి కాయ కుళ్ళని తగ్గించాలి మీరు చివరగా కానీ చూస్తే మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ వాడిన దాంట్లో పదిహేను క్వింటాలు రైతులు తీయగలిగారు వాడిన దాంట్లో పది క్వింటాలు తీయగలిగారు సో ఈ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ ఈ రెండు మందులు యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటేనో ఒకటి సో దీంట్లో రెండు మందులు ఉన్నాయి మెరివాన్ లో కానీ చూస్తే ఫ్లూక్సా పరోజైడ్ ప్లస్ పరిక్లోస్ట్రోబిన్ సో ఫ్లూక్సా పరోజైడ్ లో జీమియం అనే అత్యద్భుతమైన టెక్నాలజీ అందించడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం మెరివాన్ లో క్యాబినెటాప్ లో వచ్చేసి పైరక్లోస్ట్రోబిన్ ప్లస్ మీటర్ సో రెండు మందులు రెండు విభిన్న రకాలుగా పనిచేసే మందులు కాబట్టి అద్భుతంగా పనిచేసి ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తాయి పంటల్లో అయితే ఇందా మీకు చెప్పాను ఒకటి మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ ఈ పంజిసైడ్ ప్యాకేజ్ వల్ల సో రైతులు కాయ కుళ్ళిని తగ్గించడం కాదు యాక్సిలెన్స్ అనే ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి అనమాట సో యాక్సిలెన్స్ నిజంగా మొక్కలు ఏం జరుగుద్ది అంటేనో ఎప్పుడైతే క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ స్ప్రే చేస్తారో సో అప్పుడు జనరల్ మనం ఎలా శ్వాస తీసుకుంటున్నామో మొక్కల్లో కూడా అది జరుగుద్ది అనమాట ఆ శ్వాస క్రియ అన్నది తగ్గించి
అట్ ద సేమ్ టైం మీరు తెలుసు మిరపంద నూట డెబ్బై నుంచి నూట ఎనిమిది రోజులు పంట ఎప్పుడైతే మొక్క ఒత్తిడికి గురవుద్దో ఇథిలిన్ అనే హార్మోన్ మొక్కలో పెరిగిపోతుంది సో దానివల్ల నూట ఎనభై రోజుల పంట నూట అరవై నూట డెబ్బై రోజులకే కోతకు వచ్చేయచ్చు ఎప్పుడైతే మనం క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ స్ప్రే చేస్తామో పంట కాలం మొత్తం పూర్తి చేసుకొని అధిక దిగుబడులకి దారి తీస్తుంది అనమాట సో మూడో ప్రయోజనం వచ్చేసి ఎస్ఐఆర్ అంటారు అంటే సిస్టమిక్ ఎక్వైర్డ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే స్వతహగా రోగ నిరోధక శక్తి మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ స్ప్రే చేయడం వల్ల మొక్కలో వస్తుంది అయితే మీకు రైస్ సోదరులకు నేను చెప్పే అంత వాని కాదు కాకపోతే మీకు తెలిసిన విషయమే మిరపలో పోత చాలా చాలా సెన్సిటివ్ ఎప్పుడైతే మొక్క ఒత్తిడి గురవుద్దో సో ఎప్పుడు ఒత్తిడి గురవుద్ది బెట్ట గురైన ఒత్తిడే నీరు అధికమైన ఒత్తిడే పురుగు ఆశించిన ఒత్తిడే తెగులు ఆశించిన ఒత్తిడే ఎప్పుడైతే మొక్క ఒత్తిడి గురవుద్దో మొక్క మాట్లాడుకోలేదు కాబట్టి మొక్క ఏం చెప్తాం మొక్క అంత పోతం కూడా రాలు చేస్తుంది అనమాట రైతు సోదరులు చెప్తుంది ఏమండి నేను విపరీతమైన ఒత్తిడిలో ఉన్నానని సో ఒత్తిడి గురైనప్పుడు పోత రాలిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం పోతను రిటైన్ చేస్తామండి ఎప్పుడైతే పోత రాలకుండా కాపాడుతామో అప్పుడు మనం దిగుబడి ఖచ్చితంగా మనం పెంచుకోగలం అనమాట ఓకే అయితే యాక్సిలెన్స్ అని అన్నాను మీకు సో యాక్సిలెన్స్ వల్ల ముఖ్యంగా రైతులకి నాలుగు ఉపయోగాలు అండి ఇది ప్రపంచ దేశాల్లో బిఎస్ఎఫ్ నిరూపించింది ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు దిగుబడి పెరుగుద్ది రెండోది వచ్చేసి నాణ్యమైన దిగుబడి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆ మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ స్ప్రే చేసిన మిరపకాయలు మీరు మార్కెట్ యాడ్ కానీ ఇస్తారు ఖచ్చితంగా రంగులో తేడా ఉంటుంది కాయ సైజులో తేడా ఉంటుంది దాంతో పాటు పంట ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అంటే మొక్క ఎంత సామర్థ్యం అయితే ఉందో అంత సామర్థ్యం అంటే మొత్తం డెలివరీ చేయగలరు అనమాట ఒక పది క్వింటాల్ ఇవ్వగలదు అనుకోండి పది క్వింటాల్ ఇవ్వగలదు సో దాంతో పాటు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఒత్తిండి బాగా తట్టుకుంటుంది మొక్క అయితే ఇది మనం చెప్పే ప్రయోజనాలు బట్ మీరు పొలంలో చూసేది ఏంటంటేను చేను చాలా పచ్చగా ఉంటుంది ఎక్కువ పోత రైతు ఆశించవచ్చు కాయలు కూడా ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతాయి చివరికి ఏంటంటేను ఒకటి రెండు కోతలు ఎక్కువగా తీస్తాము ఓకే సో పచ్చదనం పెరుగుద్ది ఆ పచ్చదనం మీకు చూపించడానికి ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను మీకు మీరు ఈ వీడియో చూడొచ్చు ఇది ఆకులో ఒక కిచెన్ అనుకోండి ఆహార ఉత్పత్తి జరిగి పిండి పదార్థాలు తయారు చేసుకుని కింద ఎలా స్టోర్ చేస్తుందో చూడండి సో ఒక ఆకుగా ఊహించుకోండి ఒక మిరప ఆకులో జరిగేది ఇది అనమాట ఆహార ఉత్పత్తి జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ స్ప్రే చేస్తారు పిండి పదార్థాలు బాగా తయారు చేసుకొని సో బలం అన్నది పెరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇది రైతు సోదరుల ద్వారా బిఎస్ఎఫ్ కంపెనీ ఏంటంటేనో గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి రైతు సోదరులు కాయ కుళ్ళు వల్ల యాభై శాతం దిగుబడి నష్టపోయారు గత సంవత్సరం ఓకే నాణ్యమైన దిగుబడులు సాధించట్లేదు సో దీన్ని ఆలోచించుకొని బిఎస్ఎఫ్ కంపెనీ ఎంసీఎం మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ అనే వజ్రాయుధాన్ని మిరప రైతులకి ఇవ్వడం జరిగింది సో అయితే ఈ ఈ ఎంసీఎం యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి ఎందుకు వాడాలి రైతులు ఓకే మాకేంటని అనుకోవచ్చు రైతులు ముఖ్యంగా పోత సమయం మెరివాన్ సమయం మనం మిరప పంట పోతం మీద ఉన్నప్పుడు మెరివాన్ వాడాలి మొదటిసారిగా పిండి దశలో ఉన్నప్పుడు కాయ ఎప్పుడైతే మనకి పిండిది ఎదుగుతుందో అప్పుడు మనం క్యాబినెట్ ఆఫ్ వాడాలి చివరిగా ఎప్పుడైతే కాయ అభివృద్ధి చెందుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ మనం మెరివాన్ వాడాలి సో మెరివాన్ పోత దశ క్యాబినెట్ ఆఫ్ పిండి దశ మరియు ఎప్పుడైతే కాయ అభివృద్ధి చెందుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ మెరివాన్ అనమాట సో పోత దశలో మెరివాన్ వాడడం వల్ల ఇందా మనం అనుకున్నాం ఎప్పుడైతే ఈ మెరివాన్ లో ఉన్న మీరు మందు గాని చూస్తే పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ ప్లస్ ఫ్లూక్సా పైరోజైడ్ అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే నువ్వు మెరివాన్ అన్నది రైతులకి ఎక్కడ ప్రయోజనం అంటే బూడి తెగులు మరియు కాయ కుళ్ళు చాలా అద్భుతంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది అండి ఆ రెండు తెగులు కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం వల్ల మీకు పోత రాలడం వల్ల తగ్గుద్ది సో మెరివాన్ పోత దశలో వాడడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ పోత రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రయోజనం సో దాంతోపాటు ఈ ఫ్లూక్సా పెరోజైడ్ లో జీమియం అనే అత్యద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఉంది పంచసైడ్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే నువ్వు జనరల్ గా ఒక మీరు ఒక ఒక తెగులు మందు స్ప్రే చేస్తే మొక్కలో అటు తడి పొర నుంచి కానీ ఇటు కొడి పొర నుంచి రెండు పొరలు ఉంటాయి ఏదో ఒక పొర నుంచి లోపలికి వెళ్ళగలరు బట్ ఈ జీమియం లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే దాని ఆకారం మార్చుకొని అటు మైన పొర ఇటు నీటి పొర రెండింటిలో కూడా వెళ్ళి ఎక్కడైతే తెగులు ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేసి తెగుల మీద చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఓకే అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే మీరు మెరివాన్ స్ప్రే చేస్తారో ఒక స్పటిక రూపంలో మందు ఉండి మొక్కకి ఎప్పుడైతే అవసరమో నిరంతర సరఫరా జరుగుతూ ఉంటుంది సో మిగ అంటే మెరివాన్ కి మిగతా పంచ సైడ్స్ కి తేడా ఏంటంటే మెరివాన్ ని ట్రూలీ సిస్టమిక్ అంటారు అంటే చాలా అద్భుతమైన అంతర్వాహక చర్య ఉంది సో మీరు మొక్కలో ఏ భాగంలో స్ప్రే చేసినా మొక్క అంత
మెటీరియల్ ఇందాక శర్మ గారు కూడా రికమెండ్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే పైరక్లస్ ట్రోబిన్ ఇందా మీకు చూపించాను యాక్సిలెన్స్ ప్రయోజనం ఎప్పుడైతే పైరక్లస్ ట్రోబిన్ అప్లై చేస్తామో శ్వాసక్రియ తగ్గించి నత్రజని కార్బన్ పెరగడం వల్ల పిండి పదార్థాలు బాగా తయారవుతాయి అనమాట సో దానివల్ల ఆకులు ఎక్కువ బలం ఉండడం వల్ల ఆకు నుంచి పూతకి వెళ్ళి పూత నుంచి కాయకి వెళ్తుంది సో మెటీరియం మీకు తెలుసు రైతులకి దీంట్లో జింక్ ఉంటుంది సో జింక్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే పచ్చదత్వం ఆకులు చాలా పచ్చగా వచ్చి ఇంకొంచెం దిగుబడి సామర్థ్యం అన్నది పెరుగుద్ది అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం పింది దశలో క్యాపిటో పడ్డం ఏంటంటే కాపు సామర్థ్యం ఇంకా ఎక్కువగా కాయలు ఫామ్ అవడానికి మనకి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట దిగుబడి సామర్థ్యం అంటాం అలాగే రెండోసారి మెరుగు అని వచ్చేసి కాయ అభివృద్ధి అంటే కాయ పెరుగుతున్నప్పుడు మనం కానీ వాడితే మనకు ఉపయోగం ఏంటంటేనో ఇందా మనం అనుకుందాం మెరివాను బూడి తెగులు కాయకులు యాంత్రకమస్ రెండింటినీ కంట్రోల్ చేయడమే కాకుండా దీంట్లో యాక్సిలెన్స్ మరియు జీమియం రెండు కలపోత కాబట్టి ముఖ్యంగా మనకి ఈ టైంలో కాయ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుంటుందో కాయ యొక్క నాణ్యత ఇంపార్టెంట్ మనకి సో ఈ టైంలో మెరివాన్స్ చేయడం వల్ల తాలు శాతం తగ్గుద్ది కాయ పైన చర్మం కానివ్వండి లోపల ఉన్న గర్భం కానివ్వండి తొడిమ రంగు అన్నది చాలా అద్భుతంగా వస్తుందండి ఇదే రైతులు ఆ రోజు మార్చి ఏప్రిల్ మాకు అదే చెప్పారు అనమాట కాయ కలర్ బాగుంది కాయ సైజు బాగుంది సో చివరిగా ఏంటంటేనో రైతులకి అటు దిగుబడి నాణ్యమైన దిగుబడి నా మొదటి స్టైల్ లో చెప్పాను ఇది అందిస్తాం బిఎస్ఎఫ్ యొక్క సంకల్పం అనమాట ఆ సంకల్పంలో భాగంగా బిఎస్ఎఫ్ ఈ సంవత్సరం మెరప రైతులకు అందిస్తున్నటువంటి అత్యద్భుతమైన ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఎంసిఎం మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ మెరివాన్ అన్నది పోత దశలో వాడాలండి క్యాబినెట్ ఆఫ్ అన్నది పింద దశలో ఉన్నప్పుడు వాడాలి కాయ ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ మనం మెరివాన్ వాడుకోవాలన్నమాట అలాగే ఇందాక శర్మ గారు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సో తామర పురుగులు మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే బిఎస్ఎఫ్ అటు కాయ కుల్ని మేనేజ్ అంటే రైతుకి నాణ్యమైన దిగుబడులు అందించాలంటే కాయ కుల్ని మేనేజ్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనం తామర పురుగుల్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట సో దీనిలో భాగంగా బిఎస్ఎఫ్ రైతు అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని గత సంవత్సరం ఎక్స్పోనస్ అనే రెవల్యూషనరీ పురుగు మందుని మనం లాస్ట్ టైమ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మందులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఇది దీంట్లో ఉన్న దీంట్లో ఉన్న మందు కానీ చూస్తే బ్రొఫి ఎన్లైడ్ అనమాట ఇది ఒక కొత్త దీన్ని పనిచేసే విధానం అన్నది చాలా చాలా కొత్తది అనమాట అందుకనే దీన్ని ప్రపంచ దేశాల ఇరాక్ అన్న సంస్థ ముప్పై గ్రూప్ లో పెట్టడం జరిగింది ఇది ఇన్సెక్ట్ నాడి వ్యవస్థ నెర్వ్ అండ్ మజిల్ అంటే నాడి మరియు కండరాల మీద గాబా రిసెప్టర్స్ మీద పనిచేయడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం వల్ల అంటే మీకు ఇమీడియట్ గా పురుగు కంట్రోల్ అన్నది జరుగుద్ది బట్ ఈ మందులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటేనో ఏ పురుగులైతే మిగతా పురుగు మందులు డిఫరెంట్ మోడ అంటే మిగతా పురుగు మందులు వల్ల తట్టుకునే శక్తి రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాయో ఆ పురుగుల మీద కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఎక్స్పెన్స్ విషయంలో మేము ఏం చెప్తాం అంటేనో టఫ్ టు కంట్రోల్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఏ పురుగులు అయితే కఠినమో కంట్రోల్ చేయడానికి దాని మీద ఎక్స్పెన్స్ పనిచేస్తుంది అండ్ మొదటిసారిగా బిఎస్ఎఫ్ రైతు అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏడు పంటల్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది కూరగాయ పంటలు కానీ చూస్తే మిరప టొమాటో వంక అలాగే సోయా చిక్కుడు రెడ్ కంది మరియు మొక్కజొన్న పంటలో మనం లాంచ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అయితే మిరపలో మిరపలో ఎస్పెషల్లీ రైతులు దేని ఎప్పుడు వాడాలి ఎలా వాడాలి సో మిరపలో ముఖ్యంగా తామర పురుగులు కాయ తులిచే పురుగు మరియు ఆకు తినే పురుగు ఓకే సో దీనికి ఈ మూడు పురుగుల మీద పనిచేస్తుంది అండి కాయ తులిచే పురుగుని హెలికోవర్ అంటాం ఆకు తినే పురుగుని పొగాకు లెంత పురుగు స్పోడాక్టర్ అంటాం సో ఎప్పుడు వాడాలన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ముందుగా మోతాదు కానీ చూసుకుంటే ముప్పై నాలుగు ఎంఎల్ అండి ఎకరాకు వాడవలసింది ఎప్పుడు వాడాలి అంటే సో పైరు ఎదిగేదే సార్ మనం మిరప నారేసిన తర్వాత రమరమి ముప్పై ముప్పై ఐదు రోజులకి పాతిక ముప్పై ఒక నెల రోజులకి పైరు బాగా ఎదుగుతూ ఉంటుంది అదే టైంలో తామర పురుగులు ఆశిస్తాయండి పాతిక రోజులుగా ఆశించవచ్చు ముప్పై రోజులుగా ఆశించవచ్చు ముప్పై ఐదు రోజులుగా ఆశించవచ్చు సో అలా మొదటిసారి రమరమి ఉదాహరణకి ఇక్కడ చెప్తున్నాను ముప్పై ముప్పై ఐదు రోజులుగా మనం వాడుకుంటే వాడిన ఏడు పది రోజులు రెండోసారి స్ప్రే చేయాలి ఇందాక మీకు శర్మ గారు చెప్పడం జరిగింది దీని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అంటే పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రోజులే ఉంటుందండి అంటే మీరు రెండోసారి ఎందుకు ఏడు పది రోజులు చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంకో జనరేషన్ పురుగులు వచ్చేస్తాయి సో ఈ రకంగా పోత రాక ముందు అంటే నలభై నలభై ఐదు రోజుల లోపల సో రెండు సార్లు మనం ఎక్స్పెన్స్ అన్నది ఖచ్చితంగా అప్లై చేయాలండి దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే వచ్చే పోత పురుగు లేకుండా చాలా పోత చాలా మెరుగ్గా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఎప్పుడైతే ఎకరాకు మనం నూట యాభై లీటర్లు నీరు వాడాలి మొక్క అంతా పొలం అంతా కూడా బాగా తెరిసేటట్టుగా స్ప్రే చేయడం అన్న
కారణం ఏంటంటేనో మిరపలో దాన్ని చూస్తే తామర పురుగులు తాయ తులిచే పురుగు మరియు ఆపు తిని పురుగు ఆపు తినే పురుగు ఈ మూడు పురుగుల మీద చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది తప్పు కంట్రోల్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటారు ఇవి చాలా కఠినం కంట్రోల్ చేయడానికి వీటి మీద పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనం శక్తివంతమైంది అన్నాం రెండోది వేగవంతమైంది రైతుకి ఏంటంటే ఈ రోజు ఎక్స్పోన స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఈ రోజు పురుగు మందు స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఈ రోజు ఇమీడియట్ గా పనిచేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత పనిచేస్తుంది అనుకోండి జరవలసిన నష్టం జరిగిపోద్ది చాలా చాలా వేగంగా పనిచేస్తుంది మూడోది వచ్చేసి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అన్నాం ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పనస్ అనే మందు ఏడు పంటల్లో వివిధ పురుగుల మీద వివిధ పంట దశల్లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఈ మందు ఎక్స్పనస్ అనేది బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అని చెప్పడం జరిగిందండి సో ముఖ్యంగా రైతు సోదరులకి ఒకటి ఎంసీఎం మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్పనస్ ఈ రెండు మీరు చూశారు సో ఈ రకంగా ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ఇది కానీ చూస్తే బిఏఎస్ఎఫ్ మిరప రైతు యొక్క అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం అందిస్తున్నటువంటి ప్యాకేజ్ కానీ చూస్తే ఎంసీఎం మెరివాన్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ మెరివాన్ పోత సమయం మెరివాన్ సమయం పిందెగా ఉన్నప్పుడు మనం పిందె దశలో ఉన్నప్పుడు క్యాబినెట్ ఆఫ్ వాడుకోవాలండి అట్ ద సేమ్ టైం మనం మళ్ళీ కాయ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో ఆ టైంలో మనం మెరుగుగాను వాడుకోవడం వల్ల కాయ కుల్ని తగ్గించడమే కాదు యాక్సిడెంట్స్ అనే ప్రయోజనాలు రావడం వల్ల మనం తాలు శాతాన్ని మనం బాగా తగ్గించవచ్చు సో దాంతో పాటు పోత రాక ముందు రెండు సార్లు మనం ఎక్స్పనర్స్ రెండు సార్లు మనం అప్లై చేయాలండి ఈ రెండు మీరు చూశారు సో దీంతో పాటు అద్భుతమైన పోర్ట్ఫోలియో మిరప రైతులకి మన బిఎస్ఎఫ్ కంపెనీలో ఉంది అలా మీరు చూస్తే ఒకటి పాలిరేమో ఇంటర్పిడ్ సెఫినా మరియు ఈ సంవత్సరం బి బిఎస్ఎఫ్ మిరప రైతులకి కొత్త తెగులు మందు ప్రవేశపెట్టింది అది సర్కట్ ఇస్ప్లెస్ సో పాలిరేమ్ గానీ చూస్తే ఎస్ మొదటిసారి మనం జనరల్ గా నాట్లేసిన ఇరవై పాతి రోజులు ఫంజ్ సైడ్ వాడుతూ ఉంటారు సో ఆ సెగ్మెంట్ లో పాలిరేమ్ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫంజ్ సైడ్ అండి ఎందుకంటే దీంట్లో జింక్ ఒక పద్నాలుగు పర్సెంట్ ఉండడం వల్ల వేర్లు పెరుగుదల బాగా జరిగి చేంజ్ చాలా పచ్చగా వస్తుంది రెండో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పాలిరేమ్ అన్నది డబ్ల్యూజీ ఫార్మ్ అంటే నీటితో పాటు బాగా కలిసిపోయి మొక్క బాగా తీసుకుని ముఖ్యంగా పాలిరేమ్ అన్నది కాయ పుల్లి తెగుల మీద పనిచేస్తుంది అలానే మీకు మీరు బాగా వాడుతున్నారు ఇంటర్పిడ్ మీకు తెలుసు ఇంటర్పిడ్ అన్నది నల్లికి పనిచేస్తుంది అండి రమారమి మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల ఎంఎల్ మనం వాడుకోవాలి ఎకరాకి సో మిరపలు ఇందాక శర్మ గారు తామర పురుగులు చెప్పారు అలా నల్లి వల్ల కింద మొత్తం మనకి డ్యామేజ్ సో నల్లి మీద పనిచేస్తుంది అలా ఎప్పుడైతే పోత స్టార్ట్ అవుతుందో పోత స్టార్ట్ అయినప్పుడు మిరప పండించే అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా తెల్లదోమ బెడద అన్నది బాగా పెరిగిపోయింది ఎందుకంటే తెల్లదోమ వల్ల రసం పిలిచడమే కాదు బొబ్బర తెగులు ఆకుమూర్త వైరస్ తెగుల్ని బాగా వ్యాప్తి చేస్తుంది సో ఆ దానికోసం మనం పోత టైంలో సెఫీనా అన్నది రెండు వందల ఎనభై ఎంఎల్ వాడుకోవాలి దాంతోపాటు చివరిగా ఏంటంటేనో సర్కటిస్ ప్లస్ అన్నది ఈ సంవత్సరం బిఎస్ఎఫ్ కంపెనీ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇదేంటంటేనో కాయ ఫ్రూట్ ప్రొటెక్షన్ అంటారు అంటే కాయని తెగులు బారి నుంచి కాపాడుద్ది కాయ క్వాలిటీకి వాడతారు అనమాట సో దీంతో పాటు సర్కటిస్ ప్లస్ లో ఉన్న చాలా గొప్ప గుణం అంటే ఏంటేనో బూడి తెగులు మరియు కాయ పుల్లు రెండింటిని కూడా చాలా బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఇది రైతు సోదరులారా బిఏఎస్ఎఫ్ కంపెనీ ఒకటి దిగుబడి మరియు నాణ్యమైన దిగుబడులు పెంపొందించుకోవడానికి రైతు సోదరులుగా అందిస్తున్నటువంటి అత్యద్భుతమైన ప్యాకేజ్ అండి సో ఎవరైతే ధన్యవాదాలు సార్ శాస్త్రవేత్త గారిని రైతులు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు సార్ పంట కోత సమయంలో మిర్చిపై కనిపించే నల్ల మచ్చలను ఎలా నివారించాలని సార్ అడుగుతున్నారు సార్ చెప్పండి సార్ పంట కోత సమయంలో అంటే జనరల్ గా ఈ కుల్రోత్రేకం తాలూకా ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే వస్తుందో వాటి మీద ఈ నలట మచ్చలు అనేవి ఎక్కువగా కనిపించడం జరుగుతుందండి యాక్చువల్ గా అయితే సన్ డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టుగానే కొన్ని ఫంగిసైడ్స్ మనం కా కాయలు కోసే ముందే మనం ఫంగిసైడ్ స్ప్రే చేసుకోవడం అన్నది చాలా వరకు చేయాలి దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు అదే మన బిఏఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు చెప్తున్నట్లు కొన్ని ఫంగిసైడ్స్ అవి కాకుండా మిగతా ఫంగిసైడ్స్ లోని ఎజాక్సిస్ట్రోబిన్ అన్నది కూడా అలాగే మన డైఫెన్ కొనజోల్ ఇలాంటి మందుల్ని మనం ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మెరివాన్ అన్న మందు అలాగే క్యాబ్రియోటాప్ ఈ మందులను కూడా మనం వాడుకోవడం వల్ల కాయలు కోసే సమయంలోనే దాని మీద ఆ బూజు లేదా సిలిండర్ అన్నది ఆశించడం జరుగుతుంది కనుక కోసిన తర్వాత ఎండ పెట్టినప్పుడు అలాంటి మచ్చలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ముందుగానే మనం పొలంలోని కాయల మీద లేదా మొక్కల మీద మనం ఈ సిలిండర్ నేసం పిచికారి చేసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు కూడా ఈ నలటి మచ్చలు వాటిని నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది
అధిక దిగుబడులు సాధించాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మంచి విత్తనం అన్నది కంపల్సరీగా కావాలండి మంచి విత్తనం అంటే వైరస్ సోకని వాటి నుండి అలాగే తెగుళ్ళు ఏ విధంగా ఆశించని ఆరోగ్యవంతమైన నారుని మనం ఎంపిక చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా వరకు కూడా ఈ మిర్చి నారు అన్నది చాలా మంది స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కింద పెట్టుకుని వాళ్ళు అమ్మడం అనేది జరుగుతూ ఉంది కనుక మనకి మంచి నారు ఎక్కడ దొరుకుతుందో అక్కడ మనం తీసుకోవడం అన్నది ప్రప్రథమంగా చేయాల్సిందండి రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ మనమే నారుని తయారు చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు విత్తన శుద్ధి అన్నది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాతనే మనం ఆరోగ్యవంతమైన నారుని మనం సంపాదించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో విత్తన శుద్ధికి ఏంటంటే తెగుళ్ళు మందుల్లో మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే జైనబ్బాని కానివ్వండి లేదంటే కార్బనిజం కానివ్వండి ఇలాంటి లేదంటే థైరామ్ కానివ్వండి ఈ మందులతో విత్తన స్విచ్ చేసిన మందులు ఆల్మోస్ట్ అంటే వెజిటబుల్ సీడ్స్ అమ్మే వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆ విత్తన స్విచ్ చేసే ఇస్తున్నారు లేదనుకుంటే అంటే మనం కాయల నుండి విత్తనాన్ని సేకరించి చేసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఇచ్చేసుకోవాలి అలాగే కాండ పియ్యగ అన్నది ఒకటి వస్తుంది మనకి కాయలు దాన్ని ఏమంటే చిల్లి మిడ్జ్ అంటాం కాయలు వంకర్లు పోవడానికి అలాగే పూత ఎక్కువగా రాలిపోవడానికి పూత కూడా సరిగ్గా రాకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే మిడ్జి ఈగ అంటాం అదే కాండ పియ్యగ మనం మిడ్జ్ అని పిలుస్తాం అండి దాన్ని దాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరీగా ట్రైసోడియం ఆర్థో ఫాస్ఫేట్ అనే మందుతో మనం విత్తన శుద్ధి అన్నది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి ఇలా విత్తన శుద్ధి చేస్తారు చెప్పండి సార్ అలా విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం అలాగే ఆరోగ్యవంతమైన నార్మల్ తీసుకోవడం అనేది మనకు ప్రప్రమంగా చేయాల్సింది రెండోది ఏంటంటే లోద్దుక్కులు చేసుకోవడం ఇందాల మనం చెప్పుకున్నాం కోసస్ దశలు అనేవి లెద్ద పురుగులు కానివ్వండి అలాగే తమ్ముల పురుగులు కానివ్వండి చాలా వరకు మనకు భూమిలోనే ఉండిపోతాయి కనుక అవి మనం సూర్యరశ్మికి ఎక్స్పోజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి లోతుక్కులు అనేవి కంపల్సరీగా చేయాలి మూడోది ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా నీరు అంటే నీటి లభ్యత లేనప్పుడు లేదంటే మనం భూమిలో ఉండే తేమ ఎక్కువగా ఆరిపోకుండా పాలిథీన్ మల్చి అన్నది కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట అంటే తేమ ఆరిపోకుండా చాలా వరకు ఆపుకోవచ్చు నాలుగోది ఏంటంటే ఇందాల మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నార్ నాటిన తర్వాత నార్ నాటుకున్న తర్వాత మనం నీటి ఎద్దడి అన్నది ఎక్కడ మనకు రాకుండా ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే పూత మరియు పిందె ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటాయో ఆ టైంలోని నీటి ఎద్దడి అన్నది లేకుండా మనం తళ్ళు ఇచ్చుకోవడం అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అట్లానే పూత సమయంలో ఇప్పుడు మన కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు సిఫార్సు చేసిన మందుల్ని అట్లానే డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యానవన యూనివర్సిటీ కూడా విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు కూడా సిఫార్సు చేస్తున్న మందులు దీంట్లో మనకు చెప్పినట్టుగా ఈ తామ్ర పురుగులు కానివ్వండి అలాగే కొమ్మ మరియు కాయ తెగులు ఆ కాయ కుళ్ళు తెగులుకి మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు నివారించుకోవడానికి అంటే మనకి మంచి దిగుబడులు రావడానికి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట అలాగే ఎరువులు కూడా విపరీతంగా వాడకుండా సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో మాత్రం వాడుకుంటూ అలాగే మొక్క రసభరితంగా మారకుండా నత్రజని మనకి యూరియా అన్నది చాలా తక్కువ కాస్ట్ లో వస్తుంది కనుక ఎక్కువగా రైస్ వాదులందరూ కూడా యూరియా ఎక్కువగా వేయడం అనేది జరుగుతుంది రసభరితంగా ఎప్పుడైతే మొక్క మారుతుందో అప్పుడు మనకి రసం పిలిచే పురుగుల తలకు ఉధృతి అన్నది పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో మాత్రమే నత్రజన ఎరువుల్ని వేసుకోవడం అనేది చేయాలి అలాగే ఇందాక మన శాంతస్వరూప్ గారు మాట్లాడుతూ నిరోధక శక్తి అని చెప్పారు అంటే ఏంటంటే వివిధ చర్యలు కలిగిన పురుగు మందుల్ని మనం వివిధ దశల్లో స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే పురుగులో ఈ రోగ నిరోధక శక్తి నిరోధక శక్తి రాకుండా చాలా వరకు కూడా మనం ఆపచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టుగా నాడీ చర్య అలాగే మజిల్స్ మీద చర్య కలిగిన కొన్ని మందులు అలాగే కొన్ని ఏంటంటే కాంటాక్ట్ ఇన్సెక్సైడ్స్ అలాగా మనం పురుగు మందుల్ని మార్చి మార్చి వాడుకున్నట్లయితే పురుగుల్లో నిరోధ శక్తి రాకుండా అట్లానే మనం పిచికారీ చేసే మందులన్నీ కూడా వాటి మీద బాగా పనిచేసి ఆ పురుగులు మనం నియంత్రించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇందాల చెప్పుకున్నట్టుగా అంటే ఓన్లీ రసాయన పురుగు మందులే కాకుండా మనం వేప నూనె కానివ్వండి వేప గింజల కషాయాన్ని కానివ్వండి అలాంటి వాటిని తొలి దశలో చిన్న లద్దు పురుగులు ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా తామ్ర పురుగులు స్టార్ట్ అయినప్పుడు కానీ మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే 
ఆ వేప నూనె కానీ లేదంటే వేప గింజల కషాయం కానీ యాక్చువల్ గా గుడ్లు పెట్టనవ్వకుండా మనకి ఈ పురుగులు నాపుతుంది అనమాట ఒకవేళ గుడ్లు పెట్టినట్లయితే అవి పొదకుండా కూడా మనం ఈ వేప గింజల కషాయం కానీ వేప నూనె కానీ ఆ పురుగుల్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడతాయి అట్లానే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే తెల్లదోమ నివారణ కోసం అని చెప్పి మనం పసుపు రంగు జిగురట్లని వాడుకోవడం అట్లానే తామర పురుగుల నివారణకని మనం నీలి రంగు జిగురట్లని వాడుకోవడం అన్నది కంపల్సరీగా చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ పురుగుల చాలిత నియంత్రణ అలాగే పురుగులు నిరోధ శక్తి తెచ్చుకోకుండా మనం నివారించగలుగుతాం అట్లానే మనం పిచికారీ చేసే మందులు వాటి మీద ప్రభావం చూపడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఎట్లా కా ఇట్లానే మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లేదా స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ అన్నది చాలా వరకు వాడుకున్నట్లయితే ఈ మనం అంటే ఇరిగేషన్స్ ఎందుకంటే చిల్లీ మనకి మిర్చి పంటలోని ఎక్కువగా తడులు అవసరం ఉంటాయి కనుక మనం చూసుకుని పంట బెట్టకి గురి కాకుండా లైట్ ఇరిగేషన్ ఇవ్వడం అన్నది చూసుకోవాలి అలాగే తామర పురుగులు కానివ్వండి ఇలా రసం పీల్చే పురుగులకి ఎప్పుడైతే మనం స్ప్రింక్లర్స్ ఇరిగేషన్ ఇస్తామో చాలా వరకు కూడా ఆ పురుగులు తాలూక ఉధృత అనేది చాలా వరకు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి కాకుండా రైస్ వదలు చేసే ఇంకొక పని ఏంటంటే రెండు మూడు పురుగు మందుల్ని కలిపి పిచికారి చేయడం అలాగే మనం సిఫార్సు చేసిన మతాది కన్నా ఎక్కువ పురుగు మందుల్ని డోస్ని వాడడం అన్నది కూడా చేస్తూ ఉంటారు దీని వల్ల ఏమంటే ఒక్కసారి పురుగులకి ఆ మనం ఎంతైతే మోతాదు వాడుతున్నామో ఆ మోతాదును తట్టుకునే శక్తి వచ్చేస్తే చాలా వరకు ఈ పురుగులను కంట్రోల్ చేయడం అనేది కష్టం అయిపోతుంది కనుక సిఫార్సు చేసిన మోతాదు ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా బ్రోఫ్లాని లైట్ మన ఎక్స్పోనెస్ అని చెప్పారు అది థర్టీ ఫోర్ ఎంఎల్ఏ ఎకరానికి ముప్పై నాలుగు మిల్లీలు మాత్రం వాడాలి మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా వాడినట్లయితే ఆ మందు కూడా పాపం ఆ కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసిన దాన్ని కూడా ఉపయోగపడకుండా పోతుంది ఒక్కసారి నిరోధ శక్తి వచ్చేస్తే దాన్ని మనం అంటే ఛేదించడం అనేది చాలా వరకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు అనమాట సో రైస్ సోదరులకి మనం ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది అంటే రెండు మూడు మందులు కలిపి పిచికారి చేయడం మనకు మానుకోండి ఏ పురుగు ఉంది పురుగు తాలూకా ఆర్థిక నష్టపరిమితి ఏంటి మనకి ఈ పురుగు వలన ఆర్థికంగా నష్టం కలుగుతుందా లేదా అని చూసుకుని మనం సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పినలో కానివ్వండి అలాగే మనం సిఫార్సు చేసిన మందులు కానివ్వండి వీటిని వాడుకుని పురుగుల నియంత్రణ అనేది చక్కగా చేసుకున్నట్లయితే అవుతుంది అలాగే ఇందాల చెప్పినట్టుగా తెగుళ్ళు సిలిండర్ నాశనంతో కూడా మనం చేసుకోవాలి ఆ విత్తన శుద్ధి అనేది చేసుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే రెండు మూడు సీజన్లకు ఒకసారి ట్రైకోడర్మా విరిడి అన్న దాన్ని మనం భూమిలో కలిగి దుండుకున్నట్లయితే ఎకరానికి ఒక వంద కేజీలు చొప్పున అంటే ఏం లేదండి అది ట్రైకోడర్మా విరిడి అన్నది మనం ఒక పది కేజీలు తెచ్చుకుని తొంభై కేజీలు పేడ మీద అదే పేడ ఎరువు మీద మనం బాగా చేతుల పేడ ఎరువు మీద మనం వేసి ఈ ట్రైకోడర్మాని కలిపి పైన గోని పట్టలు కలిపి తప్పి దాని మీద మనం నీళ్లు కానీ స్పెంకిల్ చేసినట్లయితే తెల్లటి బూజ అన్నది ఒక ఇరవై నుండి ముప్పై రోజుల్లో తయారవుతుంది దాన్ని మనం లోతుక్కులు చేసుకునేటప్పుడు కానీ మనం పొలంలో వేసుకుని అంటే వేసుకుని దున్నుకున్నట్లయితే ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడి అన్నది చాలా భూమి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులను కలిగి చేసే శిలీంధ్రాలన్నింటినీ కూడా నాశనం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది కనుక ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడిని కూడా మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ భూమి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులను కూడా మనం నియంత్రించుకోవచ్చుకున్నాం అలాగే తగినంత మాయిశ్చర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ కాయల్ని మనం కోసుకోవడం అలాగే తగినంత మోతాదు వరకు అంటే తగినంత సూర్యరసంలో మనం వాటిని ఎండబెట్టి తర్వాత మనం జాగ్రత్తగా ప్యాకింగ్ చేసుకుని మార్కెట్ తీసుకుని మనకి మంచి ధర వచ్చేటట్టుగా మనం చేసుకోవడం అన్నది రైస్ సోదరులు ఎంతైనా చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు సో ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే నిరోధక శక్తి అన్నది పురుగులు అలవరచుకోకుండా మనం కానీ చేసినట్లయితే పురుగు మందులు వాటి మీద మనకు పనిచేసి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే రైతులు ఎక్కువ మోతాదుల్లో కొట్టకుండా వాళ్ళకి తగిన ప్యాకింగ్ ఎకరాకి కావాల్సిన ప్యాకింగ్ కూడా చేస్తున్నారు దానికి ఆ పురుగు మందుల కంపెనీ వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ తాలూకా కృషికి కూడా అభినందనీయం అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నిరోధక శక్తి అన్నది ఒకసారి ఆ పురుగుల్లో వస్తే మొత్తం వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది కనుక ఇప్పుడు ఫ్లోనికమైడ్ అని ఉంది మన ఉలాలను దొరుకుతుంది అదైతే అరవై గ్రాముల ప్యాకెట్ 
అలాగే కొరాజన్ అన్నది కూడా అరవై మిల్లీలు అట్లాగే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పోనర్స్ అని చెప్తున్నారు అది కూడా మనకేంటంటే ముప్పై నాలుగు మిల్లీల ప్యాకింగ్ మాత్రమే మనకి తయారు చేసినారు కనుక ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ కూడా రైతుల తరఫున మనం కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మోతాదు వాడినవ్వకుండా నిరోధ శక్తి పురుగుల్లో డెవలప్ అవ్వకుండా చేసిన వాళ్ళ తాలూకా కృషి కూడా అభినందనీయం అట్లనే సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో పురుగు మందులు వాడుకోవడం వలన వాళ్ళకి బెనిఫిట్ పురుగులు కూడా నిరోధ శక్తి డెవలప్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సైంటిస్టులకు కూడా ఎక్కువగా ఛాలెంజెస్ ఉండకుండా వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు అవుతారన్నమాట ఇది ముఖ్యంగా మనం మిర్చి పంటని లాభదాయకంగా అట్లనే ఆరోగ్యవంతమైన పంట దిగుబడులు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు రైస్ సోదరులు చేయవలసిన ముఖ్యమైన ఈ కార్యాచరణ సార్ స్వరూప్ గారు చెప్పాలా ఏదైనా చెప్పేది ఉందా యా యా సో ముఖ్యంగా ఫైనల్ గా అంటే రెసిడెన్స్ టాపిక్ మాట్లాడారండి మన శర్మ గారు చాలా మంచి టాపిక్ నేను ఒక స్లైడ్ చూపిస్తాను కనిపిస్తుంది కదా శ్రీకాంత్ గారు నా స్లైడ్ ఒక్క నిమిషం సార్ కనిపిస్తుందండి యా యా సో జనరల్ గా ఇప్పుడు శర్మ గారు చెప్పింది చాలా చాలా మంచి పదం అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే తామర పురుగుల నిమిత్తం లేదా వివిధ పురుగుల నిమిత్తం ఎప్పుడైతే మనం పురుగు మందులు అప్లై చేస్తున్నామో ఒకటి జరగచ్చు మొక్కలో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ మీరు చూడొచ్చు ఎప్పుడైతే పదే పదే ఒకే రకం అయిన పనిచేసే విధానం మూడ ఫ్యాక్షన్ అంటారు అనమాట అలాంటి పురుగు మందులు కానీ అదే కంటిన్యూస్ గా వాడుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే అండి ఆ పురుగు ఆ పురుగు మందుని అంటే ఆ పనిచేసే విధానం యొక్క పురుగు మందుకి రోగ నిరోధక శక్తి డెవలప్ చేసుకుంటుంది అంటే ఆ పురుగు మందు స్ప్రే చేసినా ఆ పురుగుకి ఏం కాదు అనమాట సో ఎప్పుడైతే అలాంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు ఎర్రగా ఉన్నవి రోగ నిరోధక శక్తి డెవలప్ చేసుకున్నాయి ఓకే సో దాని తర్వాత ఫర్దర్ ఏమవుద్దంటేనో అది ఇంకా ఏ పురుగు మందుకి కంట్రోల్ కాదు కాబట్టి దాని యొక్క జనాభా అనేది పెరిగిపోద్ది దాని యొక్క పాపులేషన్ అనేది పెరిగిపోద్ది ఒకసారి దాని పాపులేషన్ పెరిగిపోయిన తర్వాత ఇంకా కష్టం అండి కంట్రోల్ చేయడం ఓకే సో దీనికోసం ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు గత ఈ సంవత్సరం కానీ రెండు సంవత్సరాలు కానీ మన ఎక్స్పోనర్స్ తో పాటు అదే గ్రూప్ కు సంబంధించిన చాలా పురుగు మందులు అన్నవి మార్కెట్ లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించిన విషయం ఏంటంటేనో ఇప్పుడు మనకి మంచి మందులు వచ్చాయి కదా పురుగు కానీ మనం విపరీతంగా వాడితే రేపు ఏదైతే మనం రెండో స్క్రీన్ లో చూస్తున్నామో ఇలాంటి రోగ నిరోధక శక్తి కానీ డెవలప్ అవుతే ఇంకా చాలా కష్టం అండి కంట్రోల్ చేయడం సో దానికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటేనో ముందుగా రెండు అంటే ముఖ్యంగా రెండు ఒకసారి ఉదాహరణకి ఒకే రకంగా పనిచేసే మందులు ఒక మందు ఉంది అనుకోండి అదే రకంగా పనిచేసే వివిధ రకాల అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పోనర్స్ తో పాటు వివిధ రకాల పురుగు మందులు మీరు మార్కెట్ లో చూస్తున్నారు వెంట వెంటనే అవే వాడుతున్నారు అనుకోండి మీకు రో రోగ నిరోధక శక్తి పురుగులు అనేది మారిపోతుంది అనమాట సో ఒకసారి ఒక మందు వాడారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఎక్స్పోనర్స్ వాడారంటే రెండోసారి మీరు ఇంటర్పిట్ వాడచ్చు ఓకే ఆర్ మార్కెట్ లో ఎప్పుడైనా దొరికితే ఫిఫ్రినైల్ వాడచ్చు దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం ఎక్స్పోనర్స్ అన్నది రెండు మందుల మధ్యలో ఉండాలి రెండోది వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మీరు రెండు మూడు రకాల మందులు కలిపిన కాంబినేషన్స్ కానీ వాడినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ రసం పీల్చే పురుగులు అన్నది వైరస్ తెగులకి వ్యాప్తి కాబట్టి ఆ రసం పీల్చే పురుగులు వెక్టర్స్ మీద వెక్టర్స్ అంటారు అనమాట దాని మీద పనిచేసే ప్రభావం అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో రెండు మూడు వివిధ విభిన్న రకాలుగా పనిచేసే పురుగు మందులు కానీ స్ప్రే చేస్తే కాంబినేషన్స్ అంటారు రెండు మూడు మందులు కలిపి సో దానివల్ల కొంతవరకు రోగ నిరోధక శక్తి అది కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇది కొంచెం కష్టమైన విషయం బట్ మిగతా తోటి రైతులు కూడా సలహా మీరు పక్కన రైతులు ఎవరైతే పండిస్తున్నారో వాళ్ళు మీరు వివి వేరే మందులు కానీ వాడితే ఈ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయ్యి అవ్వడం అన్నది కొంచెం కొంతవరకు తగ్గుద్దండి శ్రీకాంత్ అది మా దగ్గర నుంచి ఓకే ధన్యవాదాలు సార్ చాలా చక్కగా రైతు సోదరులకు ఏ విధంగా మిరప పంటలో అధిక దిగుబడులు సాధించాలి అదేవిధంగా కాయకుళ్ళు తెగుళ్ళు అదేవిధంగా ఆ బ్లాక్ ట్రిప్స్ గురించి చాలా చక్కగా రైతు సోదరులకు వివరించారు అదేవిధంగా వాళ్ళు అడిగిన సందేహాలకు కూడా ఆ శర్మ గారు చాలా దీంతో సమాధానం ఇచ్చారు ధన్యవాదాలు సార్ కంపెనీ తరఫు నుంచి అందరు కూడా ధన్యవాదాలు మా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుండి కూడా ఈ కృషి జాగరణ వాళ్ళకి అలాగే మన బిఎస్ఎఫ్ ప్రతినిధులకి మరియు రైతు సోదరులకి ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసిన అందరికీ కూడా మా ఆచార్య ఎంజీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో బిఎస్ఎఫ్ నుంచి కూడా శ్రీకాంత్ అండ్ కృషి జాగరణ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ
थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू